அனைவருக்கும் வணக்கம் பகவத் மிஷன் சார்பாக வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் அகம்புரம் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த அகம்புரம்ங்கிறது புரியறதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம் சோ நான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் நீங்க வந்து அந்த எக்ஸாம்பிள்ல அகம் எது புறம் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி டீல் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத உங்க கருத்தை நீங்க ஷேர் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் நான் வந்து எங்க அப்பா அம்மாக்கு ஒரே பொண்ணு கல்யாணம் ஆகி என்னோட இன்லாஸ் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல பக்கத்துல தான் இருந்தாங்க ஒரே வீட்டுல தான் இப்ப இருந்தோம் நாங்க அம்மா போய் கொஞ்சம் வருஷம் ஆகுது போன வருஷம் அப்பாவும் போயிட்டாரு ஸோ இப்போ ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் எனக்கு அப்பா அம்மா கிட்ட எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான் எனக்கும் அதே மாதிரி அப்பா அம்மா கிட்ட ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் இருந்தது அம்மா போனதையும் தாங்கிக்க முடியல இப்போ கொஞ்சம் வருஷம் கேச்சு இப்போ போன வருஷம் அப்பாவும் போயிட்டாரு ஸோ இந்த அப்பாவோட வர லாஸை வந்து என்னால் தாங்கிக்கவே முடியல இப்போ இது வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன்ல எனக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு ரொம்ப மனசு வேதனையா இருக்கு ரொம்ப துக்கமா இருக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல இப்ப அகம் எது புறம் எது அப்படின்னு நீங்க எனக்கு சொல்லுங்க அதே மாதிரி இந்த சுச்சுவேஷனை இப்ப நான் எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் நீங்க ஒவ்வொருத்தரா சொல்லலாம் உங்களோட வியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் மியூட் பண்றேன் நம்ம இதை பத்தி பேசலாம் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த அகம் எது புறம் எது இதை நான் எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு உங்களோட அட்வைஸ் எனக்கு தேவை ஸோ பதில் சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நான் உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் வாசு மன்னார்குடி அவர் வந்திருக்காரு நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க சரி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் மேடம் வணக்கம் புறத்துல கொண்டு போய் நல்ல வேலைகளை நமக்கு செய்ய அன்றாட கடமைகள் செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கவனத்தை செலுத்தி அகத்துக்குள்ள நம்ம போகாம அந்த கவலை பயம் கவலை பயம் உங்களுக்கு ரொம்ப வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது அவரோட வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கான்னு வேற யாராவது சொல்ல முடியுமா அதனால கேக்குதுங்களா
இப்ப கேக்குறதா ஓகே ஓகே ரைட் வணக்கம் மேடம் கேக்குதுங்களா மேடம் கேக்குதுங்களா மேடம் கேக்குதுங்களா ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் வந்து என்னன்னா இது அகத்துல வந்து நீங்க வந்து திங்க் பண்ணுவீங்க அதாவது தன்னை சார்ந்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க இறந்துட்டா அவங்களை நினைச்சு ஃபீல் பண்றதுன்றது வந்து ஒரு இயல்பான ஒரு விஷயம்தான் அது இது அந்த மாதிரி இயல்பான எண்ணம் தான் வருது அப்படின்றத வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் முதல்ல ஹலோ அந்த இயல்பான எண்ணத்தை முதல்ல அந்த இயல்பான எண்ணத்தை முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம் இது எல்லாரும் வரக்கூடியதுதான் காரணம் என்னன்னா நம்ம நம்மளை பெற்று வளர்த்து ஆளாக்குறவங்க வந்து தன்னை மீ அஹ் இழந்துடுறப்போ எல்லோருக்கும் ஏற்படக்கூடிய இழப்பு தான் நமக்கு கிடை இருக்கு ஆஹ் இதனால நம்ம வந்து நமக்கு அவ்வப்போ அவ்வப்போது அவங்களுடைய தாட் டெய்லி வர்றப்போ அல்லது ஆஹ் ஒவ்வொரு அஹ் சம்பவங்கள் நினைக்கிறப்போ அவங்களுடைய தாட் இயல்பு தான் அப்படின்றத வந்து மனசு வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் பட் மனசு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம புற செயலுக்கு வந்து இப்போ நினைச்சு நம்ம ரொம்ப வீக்கா ஆகாம இது வந்து உலக இயல்பு தான் அப்படின்றத எடுத்துட்டு புற செயல்ல செய்யறப்போ அடுத்த வேலையில வந்து இன்வால்மெண்ட்ல செய்யலாம் மேடம் இதுதான் என்னுடைய கருத்துங்க நன்றி தேங்க்யூ அடுத்த கருத்து சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க லக்ஷ்மணன் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் நம்மளுடைய உறவினர்கள் இருந்துட்டா நம்ம கவலைப்படுறோம் வருத்தப்படுறோம் இதெல்லாம் நடக்குது அதுக்கு நம்ம சமாதானம் சொல்லிக்கிறோம் அதுக்கு இது இயற்கை எல்லாருக்கும் இது பண்றது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா இப்படி சொல்லி சமாதானப்படுத்துறதுங்கிறது அகத்துக்கு முரண்படுறதாகும் இல்லது அது எப்படி நம்ம சமாள அதாவது எல்லாரும் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடியதுதான் இது இது வந்து புதுசு இல்ல இது நடந்துதான் ஆகும் எப்படியா இருந்தாலும் பண்ணிதான் ஆகணும் ஒரு நிமிஷம் லைன்ல இருங்க இந்த லைன் சரியா கேட்கல ஒரே நிமிஷம் இருங்க நான் இது
हेलो हेलो हाँ इप्पे क्या करता है सर हाँ इन्होंने वॉइस क्या करता है आप इसे देखो लोगों ने गेट चिंते सॉरी सर हाँ ओके सॉरी फर्स्ट लेन चलो बुड़ी माँ वेरी वेरी सॉरी सर सर ऐसा ना बोल आज ये अलाव दे इप्पे नम्बर एक बार उन्हें रोज पुण्य सुना माँ इतना तंदे इला यार ने तांगे अलग भरता पड़ रहा अपन नम्बर ना नम्बर समान प्रतीक रहा क्या समान ना प्रतीक रहा ना ये बोला कतरा यार कहीं लड़ के अपन बुड़ी ना ये नमक मरते नहीं ले ये दे अपने यार नाल नम्बर मिट पड़े ना उन्होंने रोज समाधान नल पड़ते रहा ना अंदर यार दुख पड़ रहा मर इन द समाधान नल रोज आरी भी नाल सीरे वाले ठीक ला हम्म हम अपुरी दे आरी भी नाल समाधान पड़ती � apa agak tu lah nampak velasi ni dah agak dah. Ia itu itu agak tu lah velasi ni lah sir. Itu ni ye intellect tu vechi, orang lor da hari tu vechi, ni ye puriye vekering ya. Hari tu puriye, hari tu puriye vekering ya. Demari adz apa ni dah nada kau ini year kai, apa ni ni ye puriye vekering ya. Hari tu puriye vekerom, mana semua puriye vekerom. Hari wala mana semua puriye vekerom. Hari tu kum puriye vekerom. Manusia bandar ada apa itu sahaja diri kau, nampak manusia itu memang nampak pandai mudiah de. Hari waktu dah nampak badil solanu. Ina hari waktu dah, enna nenek de, nampak agak tak seperti ada control pandai lah. Ini seperti wara kuda de, ini seperti wara de niaya anda, apa ini nenek kerja anda hari waktu dah, liya. Ini seperti wara lah, ini wara kuda de, apa ini nenek kerja tu anda hari waktu dah. So mana hari waktu dah nampak puri evekarum. Anja manusia ada apa itu sahaja diri kau, apa ini nampak hari waktu nampak puri evekarum. எதிர்பார்ப்பில்லாம் Ninggal kat kelly ni, ninggal bazar sulit tinggal, orang dah. Saya rasa ni, mungkin ninggal semua orang solat nu, abang ni kerjanya ada sahaja, ini adalah discussion apa anda. Ia adalah correct kat, cuma. Ia, so, ini pada ni, ini pada ni, niaya perit tu pun kuat ada. Ama, ada perit tu, na, baru, papa boleh aja, na, perit tu, baru niaya anda, na, abang ni ada niaya perit tu, ini awas si muka dia ada. At the same time, ini anak van, dia, ini pergi anak wara lah, apa ini, na, bagi kelly kita kuat ada. So, ini adalah agam, inna, puram, inna, yang kerde purunjukno. Ipa agat telah ada adu vela erka, purat telah ada adu vela erka, abdin nama pakanu. Ipa inda situation eriti ninge apre ninge, na agam yedu manusia erik perra, inno da kawalay, wedanay, dukkam, idalna agat tesar dudu. Purat telah inna naran dudu, uru loss, uru irappe nakira naran dudu. Ipa purat telah, andi irappe purta beri kono, nama seiye eriti yedu ada adi erka. Nampalalai dahade seiye mudi ma, cholonge. Indah irappa purata beri kau. Nampalalai purat tu lah. Ida dahade seiye mudi ma. Hello. Ah, seiye mudi ada. So purat tu lah. Ia nampalik ke vela illa. Ama. Agat tu lah iu nampalik ke epi me vela illa. Ia agat tu lah indah dukko, vela dene indah lah ida dah nampalik seiye mudi ma. Adi iu iu seiye mudi ada. So indah situation nampurata beri kau. Purat tu lah iu nampalik ke vela illa. Agat tu lah iu nampalik ke vela illa. So, anda purat tu la, nama hari nadan tu juga agat tu la, itu reflect air ke abling kerde purun jinde, nama itu butut tu apa ni na, segala tu keme ur kala neeru iru, adu waradu poradu waradu poradu, sila tu bandu wadane pedom, sila tu bandu kunjena alahu, nama yenda lalu ke awangga kita bondage affection wecir komo, inla ur situation, wera yenda wera pawe na arthu kongga, yenda lalu ke nama lalu ke awangga lalu ke mana relationship iruko, anda lalu anda depth Ipa pandu bandi nama adi cium apa ni na adi terpi ni ambil kuaran mari. Yevlo duron telramu, awlo duron terimpi kuaran mari. Yevlo aaraman ambil orang anburko, awlo aarat lindu adi seri aarat kru. Anu duration, illar ko awngu ngulik wera wera madri aaklam. Adi nama purun jinte ama ini perda, iruko. Adi 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 nyaya perde teve illai. Idi year kaini nama purun jinta poro. Nyaya perde ti nona pe yepa bandal ama abli na peram adi meli eri nama sawari seri aaram cium. Correct dah lah, ama lah. Ipa apa dipilih aja, apa apa ditripi pada ni ni hal yang dia ada support. Ada nama inu nama, aduk ke nama balam sekaro. Nama ada pandai main dia, wasi muka dia. Adi sami itu, anak itu barakurah. Adi pergi anak itu barakala. Apa inu nama ni nak kebanda? Ini year kai, 
இதுக்கு நம்ம இப்ப ஏதாவது பண்ண முடியுமா ஒன்னும் பண்ண முடியாது இது இப்படித்தான் வரும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அந்த டியூரேஷனை கம்மி பண்ணி அந்த இதுல இருந்து பெயின்ல இருந்து நம்மளுக்கு சீக்கிரமா ரிலீஃப் கிடைக்கும் என்ன செய்ய போறோமோ அதுக்கு யூஸ் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அறிவு புரிதலே <laughs> 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 ஒருத்தலையும்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம்ாரணம
ஆஃபீஸ்க்கு போச்சேன் அங்கே வந்து ஆன் டியூட்டியில் எனக்கு வேறு இடம் போக வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ அங்கே நான் போச்சேன் என்னோட பைக்கை வந்து வச்சுட்டு நான் உள்ளே போய் வேலையை முடிச்சுட்டு நான் வந்துட்டேன் வந்து திருப்பியும் நான் அர்ஜென்டாக என்னோட ஆஃபீஸ்க்கு வர வேண்டியதாக இருந்தது வெளியில் வந்து பார்க்குறேன் என் வண்டியை காணும் எல்லா இடத்துலையும் தேடி பார்க்குறேன் எங்கேயுமே என்னோட வண்டியை காணும் அப்போ எனக்கு ஒரு பயம் வருது பதற்றம் வருது ஓ இந்த மாதிரி ஆச்சேன்னா நான் அவசரமாக ஆஃபீஸ்க்கு வேற போய் ஆகணும் அப்போ அந்த பயமும் பதற்றமும் எனக்கு வருது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் இதில் அகம் எது புறம் எது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க அதே மாதிரி இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் எப்படி டீல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் சொல்லலாம் சார் புறம்ங்கிறது பைக்கு தொலைஞ்சு போனது பைக்கு தொலைஞ்சு போனது புறம் அந்த தொலைஞ்சு போன நஷ்டத்தை ஃபீல் பண்றது அகம் கரெக்ட் இப்போ நம்ம பாலிசி படி நம்ம வந்து அகத்துக்கு வந்து சமாதானம் பண்ணாம மேற்கொண்டு இந்த பைக் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ யார பாக்கணுமோ அதை நம்ம பாக்கணும் ஏன்னா நம்ம உள்ளுக்குள்ள வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னா அங்கதான் வேலை நடந்துட்டு இருக்கு தவிர பைக்கு தேடுற வேலை நடக்காது உள்ள வேலை செஞ்சாலும் அதுக்கு பிரயோஜனமும் இல்லை அதுக்கு பைக்கு கிடைக்கிற வரல அந்த மனசு சமாதானம் ஆகாது அதை என்ன பண்ணினாலும் அது நீ மாட்டுக்கு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அதை இது பண்ணா நம்ம அதை இக்னோர் பண்ண அந்த நேரத்துல இக்னோர் தான் பண்ணணும்னு வச்சுக்கலேன் இக்னோர் பண்ற மாதிரி பண்ணிட்டு அந்த பைக்கு நம்ம எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல போஸ்ட் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணணுமா இல்ல என்ன பண்ணணும் என்ன இதை பார்த்து அதை ரெக்கவர் பண்றதுக்கு நம்ம வழி பண்ணணும் ஓகே ஓகே அந்த மனசுக்கு நம்ம பேசிக்கிட்டு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப எந்த நேரத்துல நம்ம போந்து போய் உட்காந்துருவோமே தவிர நம்மளால வேற அடுத்த காரியங்கள் நடக்காது அது நம்மளால அப்புறம் எதுவுமே நடக்காது அப்புறம் வேற யாராவது தான் நம்மளை கூட்டிட்டு போய் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் ஒரு நிலைமை ஆயிடும் நம்மளே அதை பண்ணணும்னா நம்ம அதை மைண்ட் ஆப்சன் பண்ணிட்டு அந்த மன கஷ்டத்தை ஆப்சன் பண்ணிட்டு நம்மளுடைய வேலையை இது பண்ண வேண்டும் ஓகே 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 தேங்க்யூ சார் சார் இருங்க வேற மற்றவங்களும் சொல்லட்டும் அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இதை வேற யாராவது கருத்து சொல்ல விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுங்க நீங்க எல்லாமும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க பிளீஸ் சங்கர் நாராயணன் சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் மேடம் ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் கேக்குதுங்களா மேடம் கேக்குறது கேக்குறது சொல்லுங்க கேக்குதுங்களா கேக்குது சார் வணக்கம் வணக்கம் கேக்குதுங்களா கேக்குறது சார் சொல்லுங்க மேடம் அதாவது ஓகே மேடம் இந்த பைக் வந்து இல்ல நான் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் ஹலோ ம் சொல்லுங்க பைக் வந்து பைக் வந்து மிஸ் ஆயிருக்கு இல்லீங்களா அந்த மிஸ் ஆனப்போ நம்மளுக்கு வந்து பயம் பதற்றம் வர்றதுன்றது வந்து இட்ஸ் நேச்சுரல் இப்ப தேடிருக்குமே அப்போ நம்ம முக்கியமா வந்து வலது பக்கத்துல தான் விட்டுருப்போம் நம்ம உள்ளதான் போய் பார்த்தோம் அந்த இடத்துல விட்டுருக்கோம் அங்க போய் பாக்கணும் நம்ம வந்து நம்ம விட்ட இடம் ஒண்ணு பாக்குற இடம் ஒண்ணு அதனால நம்ம வந்து சரியா பாக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு விரும்புறவங்க <laughs> எனக்கு அந்த பதற்றமா இருந்தது அப்ப வந்து எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அந்த பதற்றத்துல நான் போக்கஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அப்ப தான் கை கால்லாம் நடுங்கிட்டு எல்லாமே ஆச்சு ஆபீஸ்க்கு வேற உடனே போய் ஆகணும் அப்போ அக்கம் பக்கத்துல எல்லாம் விசாரிச்சேன் யாருக்கும் ஒண்ணுமே ஒண்ணுமே தெரியவே இல்லை சரின்னு நான் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போனோடனே அங்க பார்த்தா வண்டியை வந்து அது அந்த ரோடு வந்து நோ பார்க்கிங் அப்படின்னு போட்டிருந்ததான் போர்டு அதை நான் கவனிக்கல ஸோ கவனிக்காம பார்க் பண்ணதுனால அவங்க வண்டியை டோ பண்ணி போயிருந்தாங்க ஸோ அந்த டோ பண்ணதையும் யாரும் கவனிக்காத தொட்டு அங்க இருந்தவங்களுக்கும் யாருக்கும் ஒண்ணும் தெரியல ஸோ அது அப்புறம் அங்க போய் அப்புறம் அந்த வண்டியை ஃபைன் பே பண்ணிட்டு நான் வண்டியை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்போ எங்க ஊர்ல இது வந்து ரொம்ப காமன் டோ பண்ணி எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க 
சோ இப்ப இந்த சிச்சுவேஷன்ல வந்து இப்ப அந்த பயம் பதற்றம் வந்த தொட்டுதான் அடுத்தது வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் என்னன்னு பார்த்த தொட்டுதான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி என்ன புறத்துல என்ன ஆக்ஷன் பண்ண வேண்டியும் அப்படின்னு பார்த்த தொட்டுதான் அதுல வந்து என்னால போக்கஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷனை என்னால பார்க்க முடிஞ்சுது இப்ப அதை வச்சுட்டு நம்ம வந்து வெறுமை ஐயோ பயம் வருதே பதற்றம் வருதே பயம் வருது பதற்றமா இருக்கே நம்ம அதையே பார்த்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப புறத்துல நம்ம என்ன செய்வோங்கிறது நம்ம கவனிக்கவே மாட்டோம் நம்ம போக்கஸ் வந்து இப்ப நம்ம அடுத்தது என்ன செய்யலாம் ஓகே இப்ப தாயாச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் யார காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நியரஸ்ட் போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்கன்னு ஒரு ஆட்டோ குடிச்சுட்டு போய் கேட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் பார்த்துட்டு தான் இன்னைக்கு நான் பண்ண வேலை சோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினைச்சேன் இப்போ இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் ஷேர் பண்றேன் இப்போ எல்லாத்துலயும் கொரோனா இருக்கு அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் எங்க பிரான்ச்ல வந்து ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் பேக் வந்து நாங்க ஒரு சிக்ஸ்டீன் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்கோம் அதுல கொரோனா ஒத்தருக்கு வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா செக் பண்ணாங்க எல்லாரையும் நாங்க எல்லாருமே செக் பண்ணிடணும் நாங்க செக் பண்ணப்போ அந்த நாளாக ஆக ஆக முதல் நாள் வந்து ரெண்டு பேருக்கு வந்தது கன்ஃபார்ம் ஆச்சு அப்புறம் நாலு ஆச்சு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து இன்னொரு நாலு பேருக்கு வந்துருது அப்படின்னாங்க பட் நான் பண்ண டெஸ்ட் வந்து ரிசல்ட் வரவே இல்லை எங்களை வந்து குவாரண்டைன்னு ரூம்குள்ளேயும் வச்சுட்டாங்க வெளியிலையும் போக முடியல ரிசல்ட்டும் கேட்க முடியல எங்களுக்கு கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒன்றும் மெசேஜ் வரல ஸோ அது சம்டைம்ஸ் த்ரீ ஃபோர் டேஸ் கூட ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ பயங்கர டென்ஷனா இருக்குது பயங்கர பயம் பதட்டம் எல்லாமே இருக்கு அப்படி இப்படியும் பதினஞ்சு பேருக்கு வந்துருத்து எங்க பிரான்ச்ல பதினாறு பேர் நாங்க அதுல பதினஞ்சு பேருக்கு கோவிட் வந்துருத்து சோ நான் மட்டும் எனக்கு ரிசல்ட் இன்னும் வரல பயங்கர பதற்றம் பயங்கர டென்ஷன் பயங்கர எல்லாமே பயம் கவலை எல்லாமா சேர்ந்து எல்லா அகத்துல என்னெல்லாம் இருக்கணுமோ எல்லாம் வந்துது சோ இப்ப இந்த சிச்சுவேஷனை இந்த சுச்சுவேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அகம் எது புறம் எதுன்னு சொல்லுங்க அதே மாதிரி இதை நான் எப்படி டீல் பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கறதையும் நீங்க கருத்துக்களை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கருத்துக்கள் ஷேர் பண்ற விரும்புவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சதாசிவம் ஐயா வந்திருக்காரு சார் உங்களை அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் என்ன அது மட்டும் அப்ப அது மட்டுமே இதை செய்யலாம் செய்யலாம் அல்ல விட்டா வந்த பிறகு அதுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதுக்கு பிறகு அதை செய்ய செய்யறதுக்கு தயாராக இருக்க வேண்டும் நாங்க வீணாக மனதை போட்டு கஷ்டப்படுத்துறது அதுதான் நாங்க வழக்கமா செய்யறதா இரு இருக்கிறது ஆனா இப்ப நாங்க எங்களுக்கு தெரியும் அது அதால பிரயோசனம் இல்லையா ஆனா சில வேலை கவலைப்படத்தான் கவலைப்படுவோம் எடுக்க வேண்டியது இதுல அகம் எது புறம் எது ஐயா ஐயா இதுல அகம் எது புறம் எதுன்னு சொல்ல முடியுமா அகம் வந்து இந்த ரிசல்ட்ஸ் வர இல்லையாண்டு இதுல எல்லாம் புரோமண்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் அகத்தை அகத்தை பற்றி அகத்துல தான் எல்லாம் வரும் ஆனா நாங்க ரிசல்ட்ஸ் வரைந்தனைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டும் அப்ப நாங்க அகத்தை பற்றி நாங்க அகம் மீன்ஸ் க்ளோஸ் மாதிரி தான் இருக்குது அகம் வந்து புறத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுண்டா ஹெல்ப் பண்ண நாங்க போய் அகத்துல இது பண்ணிருக்கேன் சந்தேகம் தெரிஞ்சிருது நமக்கு 
இருக்குதுன்ட்டு ஆனா ஹலோ சொல்லுங்க சார் வரதானது <laughs> வேறுங்களா <laughs> 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 நினைச்சுதான் <laughs> உஷார்படுத்திக்கிட்டு <laughs> முழுமையாக <laughs> கொரோனாங்கிறது <laughs> கொரோனான்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல ஏதாவது ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ வந்தா கூட நம்ம போறோம் செக்அப்க்கு போறோம் ரிசல்ட் வரதுக்கு ஒரு அஞ்சு நாள் ஆறுது அப்ப வந்து நம்மளுக்கு அந்த பயமும் பதற்றமும் நம்மளுக்கு இருக்கத்தான் செய்யும் இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல நம்ம ஒரு டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் ரிசல்ட் வரல அப்படின்னா அந்த சுச்சுவேஷன்ல புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம டெஸ்ட் கொடுக்கறதோட இப்ப நம்மளோட வேலை முடிஞ்சுது அது வர வரைக்கும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ புறத்துல இப்ப நம்மளுக்கு ஒன்றும் வேலையே இல்லை அகத்துல நம்மளுக்கு அந்த பயம் பதற்றம் வருது அது இயற்கைங்கிறது இப்ப நம்ம புரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனாலும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப நம்ம ஐயா சொன்ன அந்த நிர்விகல் பதியானம் விக்கல் பதியானம் அது ஏதாவது நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அது பண்ணா அது ஒரு டெம்பரரி ரிலீஃப் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் மற்றபடி இப்போ இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு வரைச்சே இப்ப வண்டி வந்து தொலைஞ்சா அது கிடைக்கிற வரைக்கும் எப்ப வந்து நம்மளுக்கு அந்த டென்ஷன் இருந்துட்டு இருக்கும் அது கிடைச்சாதான் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வு கிடைச்சாதான் அந்த மனசு வந்து ஒரு சமாதானம் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கேயும் வந்து அந்த ரிசல்ட் வர வரைக்கும் அந்த பதற்றம் இருக்கும் அதை குறைச்சி அதுக்கு டெம்பரரி ரிலீஃப் பார்க்கறதுக்கு நம்ம நிர்விக்க ப நிர்விக்கல் பதியானம் விக்கல் பதியானம் இதை நம்ம பண்ணலாம் மற்றபடி அந்த டென்ஷனை நம்ம ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் நம்மளுக்கு கிடையாது அது தானாகவே சரியா போயிடும் எப்படி அந்த ரிசல்ட் வந்தது அப்படின்னா அதில் தானாகவே நம்மளுக்கு அது சரியா போயிட போகுது ஸோ இதுதான் ஸோ நம்ம அந்த அகம் புறம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறச்சே புறத்தில் ஏதாவது வேலை இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல புறத்துல வேலை இருக்கும் அப்ப அதுல நம்ம அந்த கவனத்தை வந்து நம்ம புறத்துல செலுத்தினோம் அப்படின்னா அப்ப நம்மளுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நம்ம இதுல இருந்தும் நம்ம அதுல மாறிடுவோம் நம்ம சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல புறத்துல நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்ப நம்ம ஆஸ் யூஸ்வல் அகத்துல போக்கஸ் பண்ண ஒண்ணும் இல்லைங்கிறது புரிஞ்சுட்டு விட்டுட்டோம் அப்படின்
புறத்துல எது நடக்கணுமோ அது நடந்துட்டு இருக்கும் மத்தது தானாவே அந்த டியூரேஷன்ல அதுவாவே எல்லாமே சரியா போயிடும் லக்ஷ்மணன் ஐயா நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க மற்ற <laughs> 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 வெளியில நடந்துகிட்டு இருக்கிற விவகாரம் இது என்ன எந்த தாட்டுமே இல்லாம எந்த எதுவுமே இல்லாம அப்படியே டிசால்வ் ஆயிடும் அதுல ஒரு கொஞ்ச நேரம் அப்படியே இருந்தோம்னா இவன் தியானம் உட்காரணும்னு கூட கிடையாது அப்படின்னு கொஞ்ச நேரம் நம்ம இருந்தோம்னா இந்த பேர்ட்லெஸ் இது பாரு சார் சந்திரசேகர் சார் சொல்லுவாரு பேசிட்டு அந்த ஒரு தியானத்தை நம்ம இது மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு டென்ஷன் பயம் எல்லாமே அந்த நேரத்துல அந்த நேரத்துல மட்டும் இல்லை அப்புறம் வர கொஞ்ச நேரம் வரவே வராது அப்படிங்கிறது வணக்கம் சார் கேக்குதுங்களா கேக்குது சார் சொல்லுங்க வணக்கம் இல்ல இப்ப இந்த அக உன் அகம் புறம்ட்டு ஒரு எடுத்துக்காட்டோட சொன்னீங்க நீங்க இந்த இப்ப ஒரு கொரோனா டெஸ்ட்டுக்காக காத்திருந்தேன் அதனால எனக்கு ஒரு வர்றதுக்கு ரிசல்ட் வர்றதுக்கு அஞ்சு நாள் அதனால எனக்கு மனசுல பயம் பதற்றம் கவலை எல்லாம் வந்துது இதெல்லாம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னீங்க இது சம்பந்தமா நான் அவங்கள்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் உம் இது வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா அதை டேக்கி டீசியா எடுத்துப்பாங்க பரவாயில்ல வர்றது வரட்டும் பாத்துக்கலான்ட்டு அவங்க பாட்ட கொஞ்சம் கூட கவலாம் பதற்றம் எதுவுமே இருக்காதவங்களும் இருக்காங்க சில கொஞ்சம் மீடியமா உள்ளவங்க ஐயோ என்ன வருதோ அஹ் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் பதற்றத்துல இருப்பாங்க அதுல வந்து கடவுள் பக்தி கடவுள்கிட்ட வேண்டுவாங்க ஆஹ் கோயிலுக்கு போகணும் எனக்கு இப்ப கடவுளே இது வரக்கூடாது அப்படின்ட்டு வேண்டுறவங்களும் இருக்கிறாங்க இன்னும் மூணாவது ஆள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பயப்படுறவங்களும் இருப்பாங்க எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுவாங்க அவங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த நாளே ஜுரமே வந்துடும் அவங்களை வேற ஏதாச்சும் நோய் பதற்றப்பட்டு க மனதளவு பாக்கணும் உடல் அளவுல பெரிய பாதிப்பு வரும் இப்ப இது மாரி மூன்று நிலையை நான் உதாரணமா சொல்றேன் இது எப்படி வந்து இந்த அகவுணர்வு ஒருவர்கிட்ட இருந்து மற்றவருக்கு வேறுபடுது அது அவங்களோட இயல்பு பொறுத்து இருக்கு சார் இப்ப நம்மளுக்கு வர இமோஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு என்ன தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் வருதாமே நம்மளோட மன இயல்பு பொறுத்து தான் வருது இல்லையா இப்ப ரெண்டு பேர் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப இந்த கொரோனா நீங்க சொல்ற மாதிரி இல்ல எந்த எக்ஸாம்பிள் வேணா எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பேர் ஒரே சுச்சுவேஷன் ஃபேஸ் பண்ணா கூட ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கான ரியாக்ட் பண்ற விதமோ அதை அவங்க எடுத்துக்கிற விதமோ வேறுபடுறது அதெல்லாம் அவங்களோட மன இயல்பு பொறுத்து இருக்கு சில பேர் இயல்பாகவே அதை வந்து பெருசிய பொருட்படுத்த மாட்டாங்க சில பேர் இயல்பாகவே சின்னதுக்கு எல்லாம் பெருசா ரொம்ப கவலைப்படுவாங்க சோ அதெல்லாம் அவங்கவங்க இயல்பு பொறுத்தது சார் இப்ப அந்த அந்த மன இயல்புல உள்ளவங்களுக்கு மூணு பேரும் வேற விதமா இருக்கிறதுனால ஒரு பய உணர்வே வருதா வச்சுக்கும் இப்ப அதனால மூணு பேருக்கும் பய உணர்வோட டிகிரி வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு குறைவா இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு மீடியமா இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு அதிகமா இருக்கும் அப்ப அவங்க மூணு பேருக்குமே நாங்க அந்த புரிதலுங்கிற மருந்து வந்து நம்ம கொடுக்க முடியாது இல்லைங்களா இந்த மன இயல்பு வந்து எந்த அடிப்படையில ஒருத்தவங்களுக்கு அமைதுன்னு சொல்ல முடியுமா நீங்க அது கர்மாவா இல்ல அந்த எத எந்த காரணம் இப்ப அவங்களுக்கே தெரியாது இப்ப அவங்களே கேட்டீங்கன்னா நான் எதுக்கு தெரியும் இவ்வளவு பயம் எனக்கு வருதுன்னு தெரியல அப்படிம்பாங்க சில பேர் கேட்டீங்கன்னா உனக்கு பயமே இல்லையா நான் எனக்கு எனக்கு தெரியும் எனக்கு பயமே இல்லை எனக்குமாங்க இது வந்து எந்த அடிப்படையில அவங்களுக்கு மன இயல்பு தான் அதனால நீங்க சொல்ற மன இயல்பு வருது இந்த மன இயல்பு ஒருவருக்கு எந்த அடிப்படையில அமையுது அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கு சார் நம்ம வந்து இயல்பு வந்து இப்படித்தான் அப்படின்னு இப்ப கர்மாவை பத்தி எப்படி நம்ம இப்படித்தான் அப்படின்னு கரெக்டா வரையறுத்து சொல்ல முடியாதோ அந்த மாதிரி இயல்பு இப்படித்தாங்கிறது சொல்ல முடியாது அதுக்கு நிறைய காரண காரியங்கள் இருக்கு ஆனா நீங்க கேட்ட இன்னொரு கேள்வி மூணு பேருக்குமே இந்த ஆன்சர் ஃபிட் ஆகுமா நம்மளோட புரிதல் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகும் 
பயம் கம்மியா இருக்கவங்களுக்கும் இந்த புரிதல் கம்மியா இருக்கிறது என்னோட இயல்பு அது வந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு அதையும் நம்ம அகத்தை ஒண்ணு சரி பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படிங்கிற புரிதல் பயம் கம்மியா இருக்கவங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப பயப்படுறவங்களுக்கும் ஒர்க் ஆகும் ஆமா அந்த பயம் இவ்வளவு இருக்கு அது என்னோட இயல்பே அப்படித்தான் அது எனக்கு அப்படித்தான் எப்பயுமே இருக்கும் எப்பயுமே ரொம்ப எனக்கு படப்படுத்து வரும் சின்னதுக்கு எல்லாமே என்னோட இயல்பு அப்படித்தான் ரொம்ப எனக்கு டென்ஷன் ஆகும் அப்படிங்கிற புரிதல் அவங்களுக்கு இருந்தது இது கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா புரிஞ்சுட்டாங்கன்னா எல்லாருக்குமே இது புரிதல் ஒர்க் ஆகும் இந்த மூணு பேரும் நீங்க சொன்னீங்க அந்த புரிதல் அவகாசம் பாத்தீங்கன்னா அதோட அந்த புரிதல் அடையறதுக்கான கால அவகாசம் இந்த மூன்று பேருக்கும் வித்தியாசப்படும் நினைக்கிறேன் நீங்க உங்களுடைய அது எல்லாருக்குமே இருக்கு சார் எல்லாருமே வந்து அட் அ டைம் அப்படியே புரிஞ்சிட்டுருவாங்க அப்படிங்கறது நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த இயல்புனே இல்லை நீங்க எப்படிப்பட்ட டைவர்சிட்டி மனுஷங்கள்கிட்ட எத்தனை இருக்கோ அதே மாதிரி இந்த புரிதல் இல்லை அவங்கவுங்க இதை கிரகிச்சுக்கிறது இல்லை இது வந்து அவங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்ளை பண்ணி அதை வந்து அதுதான் சி இப்போ இதை வந்து நம்ம வெறுமை கேட்டு அதை வந்து அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது வேற கேட்டு அத வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி நான் புரிஞ்சுட்டு எனக்கு இதுல சந்தேகமே இல்ல அப்படிங்கிற அளவுக்கு வருதுங்கிறது வேற சோ யார் யாரு எந்த அளவுக்கு இந்த புரிதல்ல எஃபர்ட் போட்டு அந்த அத ஒரு ஆராய்ச்சி பண்ணி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த ஆழத்துல அது புரிஞ்சிடும் சார் இப்ப மேலோட்டமா வெறுமை கேட்டுட்டு கேள்வி ஞானமா அப்படியே விடுறவங்களுக்கு வேற அதுதான் சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம ஒண்ணு கேக்குறோம் அப்படின்னா அந்த சுவாவ ஞானம் பிரபாவ ஞானம் வாங்க வெறுமை கேட்கிறோம் அப்படின்னா அது வெறும் பிரபாவ ஞானம் தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டா நம்ம கேட்கறோம் அது வந்து பிரபாவ ஞானம் அந்த ஸ்வபாவ ஞானமா மாத்துறதுங்கிறது என்னன்னா அதை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணி நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டு ஆமா கரெக்ட் இல்லையா இது தானா தானே வருது நம்மளா இதை கொண்டு வந்தோமா நம்ம கொண்டு வர்றதா இருந்தா நம்ம இப்படி எல்லாம் கொண்டு வந்திருப்போமா இல்ல இல்லையா நம்ம இந்த பயத்தை நம்ம கொண்டு வந்திருக்க மாட்டோம் நம்ம எல்லாமே பாசிட்டிவ் தான் வரணும்னு நினைப்போம் இல்லையா சோ அதையும் மீறி நம்மளுக்கு இதெல்லாம் வருது அப்படின்னா இது நான் கொண்டு வந்தது இல்லை இது தானா தானே வந்தது அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சல் ஆழ்ந்து புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா அந்த டீப் ரூட்டடா இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அது வராது இது வந்து அவங்க அவங்க எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறாங்களோ எந்த அளவுக்கு இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போட்டு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு அந்த உள்ள போகும் சார் அது ஆனா இது மூணு பேருக்குமே ஒர்க் ஆகும் ஒர்க் ஆகும் ஆனா இதுல இந்த மூன்றாவது அதிகமா பயப்படுறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு டைரக்டா புரிதல் கொடுக்க முடியாது இப்ப இயற்கை அவங்க வந்து கடுமையான பயத்துல இருக்கிறவங்கள்ட்ட போய் நம்ம பயப்படாதீங்க இது வந்து நீங்க சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கால அவகாசம் தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்ம அதான் இது இது அப்படித்தான் நம்ம எடுத்தோடனே அவங்க கிட்ட சொல்ல முடியாது இப்ப அவங்க ரொம்ப பயப்படுறாங்கன்னா சரி பயப்படுறதுக்கு இந்த ப்ரிகாஷன் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க இப்படி வேணா பண்ணி பாருங்க அப்படி பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி நம்ம கஷாயம் சாப்பிட்டு பாருங்க இந்த மாதிரி நீங்க ப்ராக்டிக்கலா என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்க முடியுமோ எடுங்க இப்ப இந்த கொரோனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்றேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு சோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா நம்ம ஏதாவது சொல்யூஷன் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்க அதுல இருந்து வெளியில வர கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டோசஸா நம்ம கொடுக்கலாம் ஒரே தெரிய பெரிய டோஸா அவங்களுக்கு நம்ம இதை கொடுக்க முடியாது சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்மால் டோஸ்ல நம்ம இதை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் நம்மளும் எதிர்பார்ப்பு என்னன்னா இப்ப நம்ம சொன்னா உடனே அவங்க புரிஞ்சுட்டு இப்பயே அவங்க பயத்துல இருந்து வெளி வந்துடணுங்கிற எதிர்பார்ப்பு நம்மளும் வச்சுக்க கூடாது நம்ம சொல்றத சொல்லிட்டே இருக்கணும் அது வந்து எப்ப அங்க போய் ரீச் ஆகுமோ அது கண்டிப்பா ரீச் ஆகும் சார் டைம் ஆகும் அதுக்கும் நம்ம ரெடியா இருக்கணும் புரிதல் ஓரளவு கிடைச்ச பிறகு இதுல பாருங்க அடுத்த இன்சிடென்ட் இதே மாரி ஒரு நிகழ்வு அவங்களுக்கு வரும்போது இதே இதே பயம் பதற்றம் வரும்போது அவங்களுடைய மன இயல்புல வந்து மாற்றம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா மாற்றம் அடையும் அதாவது கொஞ்சம் எஸ் புரிதல் ஆன அப்புறமா நம்மளோட இயல்பு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்புறம் தானாவே மாறும் சார் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிப்படையில ஒருத்தவங்களுக்கு அமைஞ்ச மன இயல்பு அது கர்மாவார கர்மாவின் அடிப்படையில அடைய அமைந்தா கூட நம்ம புரிதல் மூலியமா நீ வந்து தலையெழுத்தையை மாத்துறதுங்கிற மாதிரி இந்த மன இயல்பையும் இந்த நம்ம சொல்ற மாதிரி கர்மா மூலியமா எனக்கு இப்படிதான் எனக்கு அமைப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கும் போது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தங்களும் உடல் அளவுலயும் நம்ம மாற்றம் இருக்கும் போது மன அளவுலயும் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு காரணத்தால நம்ம மாற்றம் 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 இருக்குது அதுல அதை ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆகும் ஆனா அதையும் நம்ம வந்து சரிப்படுத்த முடியும் இப்ப பாருங்க உடல் அளவுலயே சரிப்படுத்துறாங்க இல்லைங்களா பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அதை செஞ்சு உடல்
அவங்களுக்கு வந்து நல்ல மாற்றம் கிடைக்கும் தன்னத்தானாவே சீரமைச்சுக்கும் பேசலாம் நினைக்கிறதுனால <laughs> வெளியில வந்து ஒரு பிரச்சனை வெளியில இருக்க சிச்சுவேஷனை சரி பண்ண முடியுமான்னு நம்ம பாப்போம் சாதாரணமா இந்த ஆன்மீகத்துல வராதவங்களை எடுத்துட்டீங்கன்னா இல்ல அப்படி என்ன நடந்தாலும் சரி ஏன் மனசு எஃபெக்ட் ஆக கூடாது அப்படின்னு அடுத்தது நம்ம நினைப்போம் வெளியில எங்கேயும் நம்ம பார்க்க வேண்டாம் நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கு நம்ம மனசை நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி நம்ம அந்த தேடுதல் வெளியில இருந்து உள்ள போய் அதுக்கப்புறம் அதை ஏதாவது சீரமைக்க முடியுமா அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றாங்க பாத்தீங்களா அவங்க கிட்ட இதை நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்தோம் அப்படின்னா டக்குன்னு அவங்களால அதை புடிச்சுக்க முடியும் இது எதுலயுமே இல்லாம சில பேர் லௌகீகத்திலேயே இருக்காங்க வெளி உலகத்திலயே தான் இருக்காங்க இது எதையுமே பாக்கல அப்படின்னா அப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் வரணும் அவங்க எல்லாம் இந்த பாத்துல வந்தா அதுக்கப்புறமா நீங்க அந்த புரிதல உங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் ஏன்னா பிரச்சனையை நிறைய சந்திக்கிறவங்க வந்து லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பது நாற்பது வயசுக்கு மேலதான் அந்த மாதிரி ஒரு ஆன்மீக தேர்தல் பெரும்பாலும் இருக்கு சின்ன வயசுல இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு தேர்தல் இருக்கிறது இல்லை ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் ஃபேமிலி ப்ராப்ளம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைக்கு எல்லாம் சந்திச்சுட்டு வரும்போது ஒரு நாற்பது வயசுக்கு மேல ஒரு ஐம்பது வயசு பக்கத்து போகும்போது தான் அந்த தேடுதல் இருக்குது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தான் சீக்கிரம் போய் சேர்ற மாதிரி இருக்குது யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்றது அந்த அளவுக்கு எடுபடுறது இல்லை பண்ணாலும் அவங்க அந்த அளவுக்கு ஏத்துக்கிறது இல்லை வழிக்கு <laughs> வெளியிருந்து <laughs> 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 வராம நல்ல செட்டில் ஆயிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி 
நினைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அஹ் அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம் தெரிஞ்ச விட யாருக்காலும் ஒரு பசங்க நினைக்கிறாங்கன்னா அப்பா அம்மா தெரியல இவங்க தெரியல சூழ்நிலை தெரியல நம்ம வேற எங்காவது பிறந்திருந்தா நல்லா இருந்திருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பிள்ளைங்க நினைக்கிறாங்க இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அடுத்தவங்க மேல பழியை போட்டுட்டு போயிடுறதுனால அந்த பிரச்சனை வந்து தீர்வு காண முடியாம போச்சு அவங்க அவங்களும் வந்து என்ன காரணம்ன்றது முழுச்ச தேர்தல் தெரியல பெரும்பான மக்கள் அப்படிதான் இருக்கிறாங்க இதை எப்படி கொண்டு போய் சேர்த்துறதுன்றதுதான் அதுக்கு வேற ஒண்ணு வருவாங்க சார் இப்ப ஒரு கதை சொல்லுவாங்க இந்த புத்தர் நினைக்கிறேன் புத்தர் கதை இல்லையா ஏதோ ஒரு இதுல கதை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து வெளியில வந்து ஊசியை தேடிட்டு இருப்பாரு வெளியில லைட் வெளிச்சம் இருக்கும் அங்க வந்து தேடிட்டு இருப்பாரு ரொம்ப நேரமா சொல்லுங்க முல்லா நசுருதீன் கதை ஐ மீன் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் சோ வெளியில வந்து தேடிட்டு இருப்பாரு வெளிச்சத்துல அப்ப வந்து வீட்டுல உங்க ஒய்ஃப் வந்து கேட்பாங்க என்ன தேடுறீங்க அப்படின்னு ஊசி தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்பாரு அப்படியா அப்படின்னு அவங்களும் ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு கேட்பாங்க சரி எங்க போட்டீங்க நீங்க அப்படின்னா நான் வீட்டுக்குள்ளதான் போட்டேன் அப்படின்பாரு அப்ப ஏன் ரோட்ல தேடுறீங்க அப்படின்னா வீட்டுக்குள்ள இருட்டா இருக்குல்ல இங்கதானே வெளிச்சமா இருக்கு அதனால இங்கதானே என்னால தேட முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த மாதிரி தான் அவங்க எங்க பாக்கணுமோ அங்க பாக்குறது இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு டைம் பாஸ்க்கு வெளில தேடுற மாதிரி அவங்க வேற ஏதோ விதத்துல அவங்க பாக்குறாங்க சோ அப்படி இருக்கவங்கள்ட்ட அந்த ஊசி போய் சேராது இல்லையா என்ன பண்ணலாம் பழிவு போட்டுக்கிட்டு தான் போறாங்க ஒழிய பட் அது உண்மையான காரணம்ன்றத தேடுறது வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கு இல்ல சில பேர் என்ன பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாம் கடவுள் விட்ட வழி நம்ம திருப்பதியில போயிட்டு ஒரு ஆஹ் போயிட்டு பணத்தை போட்டுட்டு அவ வந்துட்டோம்னா போதும் அப்படின்ற மாதிரி சில பேர் நினைக்கிறாங்க சில பேர் சாமி கும்பிட்ட அவரு என்ன சொல்றாரோ அது எப்படி நடந்துக்குவோம் அப்படின்ற மாதிரி அவரு அவர் விட்ட வழின்ற மாதிரி சொல்றாங்க நம்ம நண்பர் கூட இருக்காரு அவரு என்னன்றாருன்னா கோயிலுக்கு போறாரு சாமி கும்புறாரு அப்புறம் எது நடந்தாலும் நான் கடவுள் விட்டு விட்டுட்டேன் அவர் என்ன சொல்றாரோ அது பண்ண நடந்து என்ன நடந்தாலும் அவர் தான் பொறுப்புன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போறாரு அப்படி கை கழி விட்டுறாங்க அந்த மாதிரி பக்தின்ற பேர்ல அந்த மாதிரி இருக்கு அது அப்படிதான் சார் இந்த தேடுதல் நம்மளுக்கு இதுக்கு ரிசல்ட் கேட்டு நம்மளுக்கு நிஜமாவே வரவங்க கிட்ட நம்ம இதை சொன்னாதான் இது அவங்களுக்கு போய் சேரும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியுமே தவிர அந்த தேடுதலே இல்லாதவங்க எல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வெயிட் தான் பண்ணணும் வருவாங்க எல்லாரும் வருவாங்க நம்ம வழிக்கு பட் வெயிட் பண்ணணும் அந்த வெயிட் பண்ற பொறுமை நம்மளுக்கு வேணும் இல்ல இப்போ இந்த கொரோனா காலத்துல எல்லாரும் யார்கிட்டையும் யாரும் பேச முடியாம இருக்கு இல்லைங்களா மத்த இடத்துல உட்காந்துட்டு ரெண்டு பேரும் மூணு பேரும் வீட்டுல பக்கத்துட்டு இருந்தா கூட உட்காந்து நயம் பேசிட்டு இருப்பாங்க இப்ப அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இல்லாத இருக்கிறதுனால ஒவ்வொருத்தரும் வீட்டுல தனியா இருக்கிறதுனால எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு மன ரீதியான ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வருது இந்த மாதிரி உட்காந்து பழைய அதிகமா படிக்காம இருந்தாங்க அதனால நிறைய பேர் வெளியே உட்காந்து பேச எல்லாரும் ஒருத்தர் கதை ஒருத்தர் இவங்க வீடு நடந்து அவங்க வீடு நடந்தது எல்லாம் பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் பாசிங்க இருந்தது ரெண்டாவது இருந்தது இந்த கொரோனா காலத்துல யாரையும் யாருடையும் பேச முடியாம எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளயும் முடங்கு முடங்கி இருக்கிறதுனால அது கூட ஒரு மன ரீதியான ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய பேர் இருக்குது அதுக்கு ஏதாவது தனியா இருக்காங்க இல்லைங்களா பேசாமலே தனியாம இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு நிறைய இதா இருக்கு இது இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்றது மேடம் இப்ப நம்மளுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராவது அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து யாரெல்லாம் நம்ம சர்க்கிள்ல தெரிஞ்சவங்க யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அப்பப்ப போன் பண்ணி பேசி நம்மளால எப்படி அவங்கள இதுல இருந்து இதுக்கு சாதாரணமா பேசி அவங்க மனசை தெளிவு கொண்டு முடியுமோ அதை நம்ம தாராளமா செய்யலாம் சார் நம்ம தெரிஞ்ச சர்க்கிள்ல இருக்கவங்களை நம்ம பாத்துக்கணும் அப்படிங்கிற பொறுப்பு ஒவ்வொருத்தரும் ஏத்துக்கிட்டாலுமே உலகத்துல இது இதெல்லாமே கம்மியா போயிடும் பேசிட்டு இருக்க முடியுமோ மக்கள் பொதுவா எல்லாம் நடமாடிட்டு இருந்தாங்க வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் ஃப்ரீயா இருந்தாங்க விரும்புறீங்களா
அனைவருக்கும் நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்